hos Kobe, der skaber vi menneskelig arkitektur. Vi betragter egentlig arkitektur som et middel til både at forstå og forme den fremtid, som vi gerne vil leve i. Vi havde for nylig brug for noget mere plads. Så fik vi mulighed for at rykke ind i det her gamle parkhus i Københavns Nordhavn. Parkhuset var lukket af oprindeligt. Der var jo vognporte, der skulle køre lastbiler ind og ud af huset. Men den voldsomhed og skalaen i huset var enormt inspirerende for os. De store vognporte fik vi dybest set bare udskiftet med kolossale vinduer, så vi har masser af dagslys. Det blev en ret vigtig del for os ligesom at holde fast i de kvaliteter, som vi sådan helt basalt kunne se i huset. Vi har organiseret vores arbejdspladser her langs facaden med dagslys, og så i den centrale del af tegnestuen har vi bygget en lille landsby. Som led i at etablere den her lille landsby, der vil vi godt have vores møderum og printerum osv. til at fremstå som mindre huse. Dermed så er de altså friholdt fra loft over det hele, og det udløser naturligt den mulighed for, at man rent faktisk kan komme op på toppen af, af nogle af dem. Det er så meget interessant også rent rumligt at komme tættere på loftet og få det her overblik over tegnestuen og opleve rummet med et andet perspektiv. Altså i og med, at det jo netop er det her meget dybe rum, så er det klart, at der er mange steder på tegnestuen, hvor der er lidt langt til vinduerne og til dagslyset. Så på den måde så blev belysningen af kontoret jo en ret væsentlig og meget, meget vigtig del for os at få taget godt hånd om. Samarbejdet med Anker Co. Det forløb rigtig, rigtig fint. Det, som Anker Co. er dygtig til, det er at få den sådan mere tekniske del af lyset til at fungere. Vi var ude i, i de her betragtninger om, hvad det var for materialer, huset er bygget af, og hvad det ligesom er, der skaber udtrykket i huset. Og det er de her rå betonvægge, de store, voldsomme stålsøjler. Så derfor så valgte vi på et ret tidligt tidspunkt at få monteret vores grundbelysning direkte op i den eksisterende konstruktion på de eksisterende rå betonbjælker. Vi blev ret hurtigt kan man sige, henledt på det her dynamiske lys. Et system, som tilpasser sig kan man sige, den naturlige dagsrytme. Vi kan ligesom opleve, at en betonvæg kan have et udtryk om formiddagen og et væsentligt anderledes udtryk om eftermiddagen og hen under aften. Og det er jo enormt interessant for os at, at mærke de kvaliteter og blive bedre og bedre til at forstå betydningen af det.